you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems, 99 problems. If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems, and a bitch ain't one. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, cher singulier Renaud. Aujourd'hui, un tuto un petit peu particulier sur ce qu'on appelle l'ambiance. Comme vous pouvez le voir, avec une ambiance nocturne, on a l'impression que les nénuphars poussent simplement la nuit. Mais avec une ambiance un peu plus chaude et chaleureuse, on se croirait à un mariage Et oui, mes amis Et oui, donc en fait, à quoi sert le réglage d'ambiance, grosso modo ben, Comme son nom l'indique, tout à fait, c'est-à-dire changer l'ambiance et permettre donc ben, de donner un autre aspect à votre image et bien sûr, à la signe, à ce qui l'entoure. Alors, il y a des, certaines choses aussi qu'il faut savoir, c'est que ce paramétrage doit être bien réglé et doit être fait de manière intelligente et pas seulement automatique pour permettre donc de mettre en valeur les différents avatars. Alors, on va voir deux choses dans ce tutoriel. On va voir la méthode simple, je suis un fainéant et je veux utiliser des réglages préfets. Et la méthode un peu plus compliquée, je suis un gros con et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans le système, quitte à faire planter mon viewer et j'ai envie d'apprendre. Alors, donc, on va commencer par la méthode simple, comment modifier, vous avez dû le voir très facilement comme je l'ai fait tout à l'heure. Si vous regardez bien en bas, à droite de votre écran, vous avez une flèche qui monte vers le haut. Vous cliquez dessus, et ici vous avez différents réglages, tout un ensemble de réglages différents qui peuvent vous permettre donc vraiment de vous amuser pleinement et longtemps jusqu'au jour où vous aurez envie de créer vos propres réglages. Hein. Vraiment, on peut vraiment avoir des rendus très très sympas. Bon, après, euh, à vos risques et périls, en termes de mise en valeur de l'avatar, parce qu'il y a des fois, bon là ça va, on a eu de la chance, mais il y a des fois, on en a moins, et surtout chez les ombrages et tout, donc ça me ça rattrape pas mal l'image aussi. Alors... <coughs> Alors, euh, je sais plus où j'en suis, mais je vais en être quelque part. J'ai pas fait de plan ce fois-ci, mais je m'en tirerai. Euh, oui, il y a aussi une autre solution, vous pouvez passer par là, il y a aussi. On peut aussi aller à l'ancienne, donc pour ça vous allez donc dans Monde, Environnement, Éditeur d'Environnement, Ciel avancé, et vous avez ici tout, tout un ensemble donc, de, de pré-réglages. Alors, on va aller maintenant se pencher sur la méthode un petit peu avancée, vu qu'on y est déjà. Hein. Alors. Je vais vous montrer en quoi on peut avoir un certain nombre de défauts. Donc je remercie... Euh, alors oui, là je vais passer un peu à vos... Là ça va être la minute. Merci, merci les amis. Euh, je remercie Nono. Je remercie euh, les mariés qui me prêtent leur si. Mais je remercie... Euh, J'arrive jamais à prononcer son nom. Donc euh, Siriusina. Merci beaucoup. Parce que c'est en partie à cause d'elle que ben, je fais le tuto. Tout simplement parce que ça fait un petit moment que je, ça me tente de le faire. Et donc je, moi je m'y colle aujourd'hui. Alors on va utiliser un bug juste pour bloquer la mise au point. Hop Clac, voilà. Ok. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut savoir bah, C'est que bah, un avatar, avant tout, c'est pas parfait. On a un certain nombre de bugs. Alors là, on les voit pas vraiment. Mais on va aller bidouiller un petit peu notre viewer. Alors bon, là, j'ai les ombrages, j'ai les autres activés, donc c'est mal qu'on les voit pas. Mais euh, on va désactiver au passage le défaut fil parce que ça va m'énerver au bout d'un moment. Voilà. Alors, on va voir donc en quoi un avatar n'est pas parfait. Parce que si vous regardez bien au niveau des zones du nez, on a un certain nombre de défauts et surtout au niveau des pommettes. Euh, hop là Voilà Bon attendez je crois que je vais m'arrêter de bouger Parce que sinon je vais péter un plomb Voilà alors comme vous pouvez le voir au niveau des pommettes On a un certain nombre de défauts Surtout autour du nez Alors quel est le moyen de rattraper ce problème Et d'ailleurs pourquoi y a-t-il un problème Tout simplement parce que là ma lumière vient de haut Donc elle éclairerait les parties euh, supérieures de l'avatar Donc les épaules Le haut ici Le haut là etc Ce qui fait que ça fait un certain nombre de bugs Et ça fait un truc qui est pas très joli donc, comment faire son propre réglage de manière à avoir quelque chose de pas trop moche Alors, je, 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 vous avez bien entendu, pas trop moche. Alors, vous êtes donc dans Environnement, Éditeur d'Environnement, Ciel avancé. Alors, vous avez donc les effets d'atmosphère, donc c'est ce qui nous entoure, hein, c'est le bleu du ciel. Donc, euh, atmosphère, c'est ici, bleu de l'horizon, c'est correspond au bleu qui est en bas. Et densité du bleu, c'est le bleu qui est en haut. Si par exemple, je modifie mon bleu de l'horizon, c'est le bleu qui est en bas. Je peux en mettre plus, je peux en mettre moins. Bon, là, ça va pas trop trop toucher à mon éclairage. Densité du bleu, ça, ça correspond au ciel. C'est ce qu'on a en haut, en fait. Hop, si je modifie, si je le rends rouge, je verrai. C'est plutôt rouge en bas et plutôt bleu blanc. Enfin, plutôt rouge, pardon, en haut et plutôt bleu blanc en bas. Et après, on a différents multiplicateurs de densité. Densité de brume, alors attention, celui-ci a tendance à rendre un petit peu noir les choses et c'est pas joli joli. Multiplicateur de densité, il est intéressant. 
et multiplicateur de distance aussi. Alors attention, j'ai un petit quoi à mettre sur le multiplicateur de distance. Il n'y allait pas trop fort parce que si vous allez trop fort, c'est ben on, on se croirait dans le dans le fin fond du Belly lorsque les sols ciels vont nous attaquer. Alors voilà, <rire> c'est vraiment pas cool. Enfin faites quand même gaffe. Et si vous l'utilisez, allez-y vraiment avec parcimonie. Sauf si vous avez vraiment, euh, sauf si vous voulez vraiment faire un truc euh, de brouillard comme tout à l'heure pour mon documentaire sur la reproduction du, du nénuphar en milieu périscolaire. Alors Maintenant, on va voir l'éclairage. Alors, donc ici, vous avez différents onglets. Hein. Atmosphère, éclairage, nuage. Maintenant, passons à l'éclairage. Alors, quand on fera un réglage pas trop moche, première étape, vous prenez le soleil, hop, vous prenez donc sur le i, le i vous modifiera toutes les valeurs, le r, hein, seulement le rouge, le v, le vert, et le b, ben, le, le bleu. Alors, en général, moi, ce que je fais, je retire mon soleil, je règle donc mon éclairage ambiant. Vous voyez, là, d'un seul coup, mes défauts, ben, j'en ai plus. Hop, vous voyez, donc c'est très, très clairement à cause de mon soleil. Donc je, je le mets une certaine valeur. Alors les gamma c'est intéressant mais allez-y aussi mollo. Hein. Et après par exemple on va tenter de mettre un soleil sans trop le chier parce que avoir un soleil vous verrez si vous voulez faire ces réglages là. Le soleil est assez compliqué à voir parce qu'il faut jouer avec cette valeur là. Hop alors donc là non là non non ça c'est la lune c'est pas le soleil. Soleil où es-tu Où es-tu soleil un, un, Je ne le vois pas. Sûrement parce qu'il est trop grand et sûrement parce qu'il est pas assez net. Bon bah on va le faire avec la lune. Enfin non la lune c'est moins intéressant. Je, je voudrais avoir le soleil. Parce qu'en fait moi je fais mes tutos sans aucune base. Je, je fais du live, hein. je ne veux pas faire du pré-programmé. Pas pourquoi, oui je sais pourquoi. C'est parce que j'ai pas mis de soleil en fait simplement. Voilà, il est ici mon soleil. Donc vous pouvez modifier sa taille, vous pouvez le rendre plus net ou plus flou. Hop, comme ceci, c'est très très. Ce paramétrage là est très intéressant. Si par exemple vous voulez faire un euh, lever de soleil. Par exemple, donc là j'ai mon soleil, je veux le faire qui se lève, alors imaginons je veux le mettre grand. Putain, ça fait toujours drôle son jeu, j'ai l'impression que quelqu'un arrive. Euh, voilà, donc je peux vraiment euh, le régler mon soleil comme je veux. Après, à l'angle du levant, on permet de modifier la direction. C'est très pratique quand vous utilisez des ombrages, comme ça moi vous pouvez paramétrer votre ombrage euh, bah, comme vous voulez, comme il se met de au bon endroit du premier coup. Alors revenons au mouton. Donc là, imaginons mon tac, j'ai ma lumière. Bon, là je joue pas trop trop sur les couleurs. Alors on va revenir sur, euh, sur Bébert. On va augmenter un petit peu. Hop, on va mettre un petit peu de gamma et soit de rendre ça un peu plus clair. On va mettre notre soleil, voilà, euh, comme je le sens. Donc voilà, donc maintenant on a un premier réglage d'ambiance. On va aller un petit peu plus loin. On va aller voir, on va aller un petit peu bidouiller nos nuages. Parce que c'est bien, c'est joli, un ciel bleu, mais c'est un peu chiant. Donc on peut rajouter une certaine couverture nuageuse, plus ou moins. On peut régler aussi donc la gueule de nos nuages, etc. etc. Donc voilà, donc vous avez vraiment un certain nombre de paramétrages qui permettent qui vous permettent donc de créer votre propre ambiance et je vous encourage si vous faites de la photo à créer votre propre paramétrage si par exemple imaginons que vous voulez faire une couleur euh, je sais pas euh, genre dans un couloir alors comment est-ce qu'on pourrait faire ça enfin genre dans un truc de château euh, imaginons dans, dans un château éclairé aux lampes torches vous pouvez vraiment jouer sur vos couleurs faire des trucs chauds ou au contraire jouer sur le froid et l'hiver etc etc donc voilà, donc c'était Faber sur un petit tutoriel, alors j'arriverai pas à dire la fin. Sur ce, bon courage et bonne continuation. Oui, j'ai oublié quelque chose Et oui, donc prolongation du tuto. <rire> Tout simplement, comment créer un nouveau réglage Eh bien, vous cliquez. Eh bien, vous cliquez sur nouveau. Mais sinon, on va régler, on va appeler ce réglage, j'ai pas dit de nom, alors on va l'appeler saucisse. Voilà, donc j'ai réglé, enfin j'ai créé mon réglage saucisse. Et voilà, donc je l'ai créé maintenant, je l'enregistre. Alors, petite chose à savoir, ici, ça a beau être classé d'ordre alphabétique ici, très souvent les réglages que vous allez créer vont être mis tout en bas. Donc, soit ils sont en bas, soit ils sont classés. Alors, si vous ne les voyez pas dans l'ordre alphabétique, ça veut dire qu'ils sont tout en bas. Ça arrive un certain nombre de fois, c'est un bug qui n'a pas été résolu. Aussi, un autre petit bug à noter, que tiens, bah, d'ailleurs, là, vous venez de le voir, toutes mes valeurs étaient au même niveau. Quand j'ai cliqué ici, elles sont déplacées. Et ça serait cool, un de ces quatre qui, bah, que Singu euh, résolve ce petit problème. <rire>